Sasa kuna siku moja jamaa mmoja aliyefahamika kama Clinton alikuwa na furaha sana ye na mke wake anaitwa Brandina. Siku hii ilikuwa ni siku ya kumbukizi ya miaka miwili ya ndoa yao. Kwa hiyo siku hiyo walikuwa na furaha sana. Wakasema wacha tujipongeze, tupige wine, tupige vinywaji vya kutosha mke wangu kwa sababu wewe ndiye kipenzi changu. Nimekana wewe kwa takriban zaidi ya mwaka na maisha yanasonga vizuri tu. Lakini huyu mwanamke hakuwa mwaminifu. Alikuwa ni mwanamke ambaye ameolewa na Clinton lakini huko nje alikuwa na mchepuko wake. Na mshikaji huyu yupo na Brandina kwa sababu ya pesa. Sasa siku hiyo ya kumbukizi ya ndoa yao, huyu mchepuko akamshauri Brandina kwamba fanya juu chini mme wako muwekee madawa ya kulevya katika kinywaji atakavyolewa tutamwibia pesa ambazo ameziweka katika sefu yake. Basi kweli bana, siku hiyo wakiwa na furaha, Brandina akiwa ameandaa glasi mbili, moja ya kwake na nyingine ya mume wake katika glasi ya mme wake akaweka madawa ya kulevya. Akiamini kwamba mume wake akinywa madawa hayo ya tamlevia, ataenda katika sefu ya pesa, atabeba mpunga huyo, ataondoka. Basi kitu ambacho Brandina na jamaa yake walikuwa wamekiplan, huyu mume wake Clinton alikuwa amekijua. Kwa hiyo siku hiyo akaona sio kesi, mke wangu anachotaka kifanya, mimi nimezaliwa mjini bana. Huu bilionea sijautolea huko kijijini nzovu Mbea wala huko Bagamoyo Kaole. Basi Clinton aliposogea sebleni, Brandina akampa kinywaji na kweli Clinton akanywa. Moja kwa moja wakaenda chumbani, Clinton akamwambia mke wangu, "Nina surprise nzuri sana kwa ajili yako. Kwa hiyo twende chumbani tukaichukue." Kweli bana wakaingia chumbani, Brandina akawekwa kitandani na Clinton tayari kwa ajili ya kuchukua surprise, kumsurprise mpenzi wake. Walipoka kitandani Clinton akamwambia Brandina fumba macho mpenzi wangu ni ku surprise surprise hii na imani utapenda sana na utaenjoy maisha yako yote. Basi Brandina alipofumba macho Clinton alikuwa na pingu akachukua mkono mmoja Brandina akamtia pingu kwenye kitanda akamtia pingu na mkono mwingine basi Brandina akawa amefungwa pingu yupo katika kitanda. Sasa kwa sababu mume wa Brandina alishafahamu nini ambacho kinaenda kutokea alichukua dawa maalum ambayo itamsaidia kudailuti yale madawa ya usingizi. Kwa hiyo alipomfunga pingu Brandina kitandani akachukua yale madawa na akanywa ili ile sumu iliyopo mwilini mwake iweze kuyeyushwa na ye aweze kuwa fiti, aweze kuwa comfortable. Sasa akaakti kwamba ile sumu aliyopewa imeanza kumlevia na akaanguka kitandani, akaanguka hadi chini. Brandina moja kwa moja akamuita yule mchepuko wake kwa sababu alikuwa yuko karibu na ni mchezo ambao walishauandaa. Jamaa ikabidi aingie ndani kwa ajili ya kwenda kuchota mapesa, kwa ajili ya kwenda kuchukua pesa za bilionea huyo na baadaye wote watoroke. Kweli jamaa ambaye ni mchepuko wa Brandina akaingia ndani, akamfuata Brandina pale alipo. Brandina akasema nomba nifungue, jamaa amenifunga pingu na siwezi kutoka. Mimi nafahamu sefu ilipo. Ukilifungua mimi ndo kila kitu kitawezekana. So jamaa akaanza kutafuta funguo huko na kule lakini fungua akaikosa. Brandina akamwambia, "Ukiniacha mimi hapa hatutaweza kufanikiwa kuzichukua hizo pesa. Kwa hiyo fanya juu chini unifungue ndipo tuzichukue hizo pesa." Kweli jamaa akajitahidi huku na kule kutafuta funguo ili amfungue Brandina lakini wapi? Jamaa alichoona hapa ni bora afanye juu chini mpunga uchukue yeye amwache hapo hapo Brandina alafu jamaa yeye atokome zake basi jamaa kaona ni bora atumie nguvu aende kwa Brandina hata amuumize na mto ili Brandina ataje zile kodi ambazo zitatumika kufungua sefu ambayo ndani yake wanaamini kuna pesa nyingi sana ambazo huyo bilionea ameziweka basi jamaa kweli akamfosi Brandina kwa kumuumiza na mto ili ikiwezekana azitaje zile namba. Brandina baada ya kuona hapa inawezekana ni kafa, akafanya juu chini ikabidi amtajie namba jamaa. Akamtajia namba ambazo zipo katika hiyo sefu ili jamaa afungue ikiwezekana achukue pesa na asimdhuru Brandina. Kweli akapewa hizo namba, akaenda katika ile sefu akafungua, sefu ikafunguka. Bahati mbaya ndani ya sefu kulikuwa hakuna kitu chochote kile. Jamaa akamwambia Brandina kwamba wewe unanitania kivipi katika sefu hakuna pesa imekuwaje wakawa wanajiuliza huku na kule jamaa kawa na hoji 
pesa ziko wapi na hitaji kujua pesa ziko wapi ili tuchukue pesa ikiwezekana mimi nitangulie kuondoka alafu wewe ukiachiwa utanifuata mimi nilipo sote tutakuwa na pesa endapokuwa siku hii tutakamilisha kuzichukua pesa za huyu mme wako kweli bana wakiwa wanajadiliana wanaulizana pesa ziko wapi ghafla simu ya yule mume wa Brandina ikawa inaita jamaa akawa anaangalia katika koti la mume wa Brandina simu akaiona inaita kwa chini alipoanza kwenda kuichukua yule jamaa ambaye amelala chini ambaye ndiye mume wa Brandina basi bana akaipokea ile simu na kaanza kuzungumza wote walishtuka hawakuamini kile ambacho kinaendelea waliamini wamempa dawa wamempa sumu ya kulevya ama wamempa madawa ya kulevya atalala muda mrefu sana na wao watafanya kile ambacho wanataka kukifanya basi jamaa akanyenyuka akamwambia Brandina nilikuwa na kuamini sana lakini kwa ulichokifanya inatosha wewe sio mwanamke mzuri wewe sie mke ambaye nilitarajia ndakaa na wewe muda mrefu sana basi Brandina akaomba msamaha huku na kule kwamba naomba unisamee sielewi nini ambacho kimetokea ni shinikizo tu la huu jamaa lakini kiukweli mimi sikutarajia kufanya hivyo Brandina akamwambia mme wake kwamba huyu jamaa sio mtu mzuri mme wangu ikiwezekana mshughulikie jamaa akamwambia mke wake kwamba naelewa mchezo mzima kila kitu ambacho ulikuwa unakifanya nimekijua na ndio sababu kubwa nikaandaa hii dawa ambayo nimeweka hapa kwa ajili ya kusafisha sumu katika mwili wangu madawa ya kulevya ulionipa yasiweze kunidhuru na ndio maana mpaka sasa hivi niko sawa basi jamaa akamwambia Brandina kwa sababu upo na mimi kwa sababu ya pesa basi mimi sikuhitaji tena na sihitaji uwepo tena katika maisha yangu jamaa huyo akaenda katika draw akachukua funguo ya pingu na akasema leo wacha nikutakie usiku mwema enjoy maisha yako ukiwa hapo mimi naondoka kweli jamaa akaondoka akamwacha Brandina akiwa kitandani amemfunga pingu na jamaa akawaza kwenda kumuoa mwanamke ambaye alikuwa ni ausgel wao ambaye alikuwa na nidhamu anaonesha heshima zote kwake kweli baada ya muda fulani kupita mshikaji akaenda kamoa ausgel ambaye alikuwa anawafanyia usafi katika nyumba hiyo na alikuwa ni mwaminifu sana tena sana anyway hii ni makala yetu ya kipekee ya leo inayozungumzia mwanamke ambaye alihitaji kumwibia mume wake kwa kumwekea madawa ya kulevya ili atoroke na pesa zake na mchepuko lakini kilichompata baada ya muda mfupi tu hakuna atakayeamini na hii imekupa funzo kubwa sana katika maisha yako niambie leo kupitia comment hapa chini kwamba kupitia makala hii umepata funzo gani kuhusu huyu mwanamke anaitwa Brandina na maisha yake ya tamaa mbele mwisho wa siku akakosa vitu vyote ambavyo alikuwa na viplani kuvipata hii inaitwa Bongo Star Media tafadhali ungana nasi kila siku hapa hapa tazama chini ya video hii kuna sehemu imeandikwa subscribe ubonyeze kisha bonyeza alama kengele ili kila siku kuwa mtu wa kwanza kupata makala zetu siku njema iwe nawe bye bye wao wa swahili wanaamini kwamba maumivu yako yapo ndani ya rafiki yako Simbali sana na mkasa wetu wa leo. Mwanamke aliyemfumania mama yake mzazi akichepuka na mpenzi wake. Maamuzi aliyoyachukua na imani hata wewe yatakupa funzo kubwa sana. Karibu sana mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media. Leo fungua kurasa nami ni kusimulie mkasa huu ambao utakupa funzo kubwa sana katika maisha yako. Hii inaitwa Bongo Star Media. Kuna mwanamke alikuwa anaishi na mama yake mzazi, baba yake alifariki. Katika maisha yao alikuwa ni maisha ya furaha na muda wote walikuwa ni watu ambao wana amani sana ndani ya nyumba yao. Mwanamke huyu alikuwa anasoma chuo, lakini huko chuo alikuwa na boyfriend wake ambaye kila wiki angalau alikuwa anaenda mara moja nyumbani kwao. Si unajua mtoto akilelewa na mama, kuna umri utafika mama atampa uhuru mtoto wake na istoshe mtu akifika chuo kikuu huyo tayari ni mtu mzima. Sasa huyu mtoto alikuwa anaenda na boyfriend wake nyumbani kwao lakini cha ajabu ni kwamba mama yake mzazi alikuwa anavutiwa sana na yule boyfriend wake. Ikafika wakati mama akazoeana na boyfriend wa mtoto wake. Akawa akienda nyumbani wanapiga story sana japokuwa akienda nyumbani walikuwa wanaenda kusoma. Sasa kuna siku moja huyu mtoto wa kike akamwambia mama leo jiandae nataka tutoke dina mimi na boyfriend wangu pamoja na wewe. Mama akasema mwanangu unaonaje kama nisiwaandalie chakula hapa hapa nyumbani? 
chakula changu sina kijua mapishi yangu alivyo mazuri bila shaka binti yake ya kusita akamwambia okay sawa mama basi tuandalie hapa hapa nyumbani lakini Jack atakuwa hapa ndani ya saa moja mbele basi mwanamke akasema usijari nitawaandalia chakula kizuri na mtaenjoy kweli mwanamke huyo akanyanyuka alipokuwa amekaa tayari kwenda kuandaa chakula kwanza kabisa akajiremba akavua pete ambayo alivalishwa na mme wake kwa sababu mme wake amefariki akaona hii sio kesi wacha nitoe ikae pembeni akajitia lipstick mdomoni mwake akawa anaonekana kama ni binti mrembo binti kijana wanaume sijui pepo lao aliwaingizia nani sijui kwa nini huwa wariziki haya bana kweli ndani ya saa moja mbele yule boyfriend wa mtoto wake akawa anaingia ndani kiukweli huyo mama alivutiwa sana na boyfriend wa mtoto wake lakini cha ajabu huyu mama alikuwa mbadilisha hadi nguo ikabidi mtoto amuulize mama mbona mbadilisha nguo na wakati unatakiwa upike akasema no nilivaa hivi hivi kwani unahisi nimebadilisha nimebadilisha kwa sababu gani basi mtoto akapuuzia akaipotezea hiyo mada akasema okay sawa boyfriend wangu ameshafika tuandalie chakula basi tupate chakula kwa pamoja kwa hiyo ikawa ni furaha ikawa ni shangwe wao wakatoka wakawa wametoka nje wanaendelea kujisomea kwa sababu ndani ya wiki hiyo walikuwa na mtihani kwa hiyo wakiwa wanaendelea kusoma mama yupo ndani anaendelea kupika punde si punde mama akamuita boyfriend wa yule binti yake akisema njo kuna kitu atako nisaidie basi huyu mtoto akamwambia nenda inawezekana kuna kitu kipo juu anahitaji umtolee jamaa alivotoka hapo na kwenda ndani yule mwanamke akampa kikopo cha kawaida tu kwamba naomba unifungulie hichi kikopo akiwa anamtiza mama chuni kwa jicho la mahaba kweli bana jamaa akachukua kile kikopo na akakifungua mama huyu kwa madoido akamwambia nimekupenda kwa sababu wewe ni gentleman nimekupenda kwa sababu una nguvu mimi pia nahitaji mwanaume ambaye ana nguvu kama zako jamaa akashtuka sasa si unajua huyu ni mkwe akaona sio kesi akasema nashukuru sana mama sasa yule mama akamuuliza unanionaje jamaa kweli akamtizama akasema ya na kuona kama ali akasema ya wewe una nguvu sana yule mama akamuuliza je na kuvutia ama mimi sivutii kama mtoto wangu jamaa kaguna akaangalia chini kuonesha kwamba eh, kuna kitu ambacho amekielewa kinataka kifanyike basi akamwambia mimi kitandani niko vizuri sana unaonaje ukinijaribu yule jamaa kwa nguvu kubwa akamwambia mama mimi na deti na mtoto wako nitawezaje kufanya hichi unachoniambia nikifanye na wewe akasema na mimi nitajuaje kama uko vizuri na unamtosheleza mwanangu nahitaji tufanye hichi kitu kweli jamaa akaingiwa tamaa akaona mama mko yamejaa mm, wacha nifanye yangu bana wanaume siku zote mimi najiulizaga hivi kwa nini huwa wakatai <laughs> na imani hata unajiuliza ili swali sasa huyu mama kwa akili ya haraka akaona hapa inabidi nimtoe binti yangu akamwita binti yake alikuwa nje anasoma akamwambia mwanangu njo yule binti alivyoingia ndani alisikia harufu moja ya amazing ya chakula akamwambia mama chakula kinanukia leo umetia nini mama akasema si unajua mambo yangu huku ndani leo mtakula mtaenjoy sana lakini mwanangu chakula cha leo sija kifaidi na sita kifurahia sana kama ikikosekana kuku. Nimeangalia katika friji kuku imekosekana na nimesahau kununua. Kwa hiyo kama hutojari nenda kanunue kuku. Kweli bana mtoto akasema sawa ina shida mama bila shaka naweza nikaenda kununua kuku. Mtoto akamuita boyfriend wake kwamba vipi tunaweza tukaenda? Mama akasema usijari. Huyu atanisaidia baadhi ya kazi za hapa. Wewe kimbilia mara moja tu na usichelewe. Basi mtoto akaona bila shaka akatoka na kwenda kununua kuku. Lakini alivyoshuka katika ngazi ametoka nje akakumbuka pochi yake imesahau na wakati huo mama mwenye nyumba kamchukua jamaa huyo kampeleka chumbani ili wakafanye yao ili amjaribu aone mama ana radha gani kweli bana wakaingia chumbani ili wajaribiane mtoto akawa anarudi kuingia ndani kuona kama mtoto akawa anarudi kuingia ndani kwa sababu alisahau pochi yake na hiyo pochi ndiyo ina pesa Je, atawafumania na akiwafumania nini ambacho kitajiri? Sasa hapa ndipo patam. Mtoto akaingia ndani. Alipoingia ndani, anafika jikoni hakuti mtu. Akimwangalia boyfriend wake amuoni. Akimwangalia mama yake amuoni. Ikabidi amuite mama yake lakini wapi hakuitika? Akamuita boyfriend wake, wapi hakuitika? Ikabidi aende moja kwa moja hadi chumbani na wakati huo mama yake alishasikia kwamba mtoto wake amerudi ndani, inawezekana kuna kitu amesahau. Akamwambia jamaa anyenyuke haraka sana 
akajificha katika kabati. Jamaa kweli akanyanyuka akaenda kujificha. Mtoto akaingia chumbani kwa mama yake, akamkuta mama yake amejilaza. Akamwambia mama, "Vipi? Mbona umejilaza? Si ulikuwa unapika na boyfriend wangu yuko wapi?" Mama akamwambia nimejilaza kwa sababu nasubiri uende mwanangu nichukulie kuku, uchovu kidogo ile nipitia. Akamuliza na boyfriend wangu yuko wapi? Akasema ulivotoka na yeye alikuwa ametoka, siyo alikufuata. Mm, bila shaka mwanamke akaisikitu lakini akapotezea kwa sababu anamwamini sana mama yake. Akiangalia chini, akaona viatu vya boyfriend wake vimevuliwa karibia na mlangoni kwa mama yake. Akauliza mbona amevua viatu? Kuna shida gani? Akasema mimi sijui. Basi mtoto akutaka kuwa na dauti nyingi kwa mama yake, huyo akatoka akaenda kununua kuku. Sasa ikawa ni mazoea, jamaa akawa anaenda mara kwa mara na ana enjoy na mama mkuu wake. Sasa kuna kitu kimoja ambacho alifanya mistake. Jamaa alikuwa akienda kuna vitu anasahau. Kuna siku moja akasahau soksi. Mwanamke wake akampigia simu kwamba nimekuta soksi zako nyumbani ili kwaje umekuja umesahau soksi. Unanifanyia prank ama inakuaje? Mbona sielewi? Siku nyingine jamaa akasahau prova. Basi mwanamke akaona haya ni masiara. Ikabidi aingie online atafute mdoli ambao una kamera. Akatafuta huo mdori ambao ndani yake una hide ni kamera, akaenda kuutega chumbani kwa mama yake. Kweli bana lengo ilikuwa ni kutaka kujua kwa nini jamaa anakuja na anaziacha nguo nyumbani kwao. Sasa kuna siku nyingine huyu binti ilikuwa ni kipindi karibia na mitiani. Alikuwa anajisomea somea na boyfriend wake alikuwa anakuja kusoma siku hiyo lakini alichelewa. Mama yake akatoka ndani akamwambia boyfriend wako alisahau ili prova. Yule mwanamke kwa sababu alishatega kamera katika mdoli ikabidi amwambie wacha nikaone kwa nini anasahau nguo. Akaingia chumbani na kauchukua ule mdoli, akatoa memory ambayo inahifadhi kumbukumbu na kwenda kuiweka katika laptop ili aone hilo prova amenisahau vipi. Alipochomeka katika laptop na kuanza kutizama, akagundua kwamba jamaa anatembea na mama yake. Akaona rekodi na muonesha jamaa anaingia ndani, wanakumbatiana na mama yake na mama yake anampeleka chumbani na wanaingia chumbani, wanalala kitandani na wanafanya yao. Mwanamke alisikitika sana. Mwanamke aliumizwa sana na hiyo kitu ikabidi atoke nje. Ametoka nje akamkuta mama yake na boyfriend wake wapo mlangoni. Mama yake amemfungulia mlango boyfriend. Ikabidi amwambie mama, "Nini ambacho unafanya? Mna mahusiano gani kati yenu wewe na mama?" Jamaa akawa anasema, "Nini? Mbona sielewi?" Na mama yake akawa anasema, "Sikuelewi mwanangu, umekumbwa na nini? Mmefanyana nini huko?" Akamwambia mama, "Unawezaje kulala kitanda kimoja na boyfriend wangu?" Mama, wewe ni msaliti. Akamwambia mpenzi wake umenisaliti, sikutegemea. Yaani hadi wewe unanisaliti, imeniuma sana, imeniumiza sana. Basi sina namna siwezi nikagombana na mama yangu, siwezi nikagombana na wewe kwa sababu mmeamua kunifanyia hivi mlivyonifanyia. Basi mimi kuanzia leo naondoka na kamwe hamtakuja kuniona hapa tena. Kweli mwanamke akachukua maamuzi magumu ya kuhama nyumbani kwa mama yake kwa sababu alimheshimu alimpenda sana mama yake lakini akaja kumlipa malipo ya kutembea na mpenzi wake. Basi mwanamke akamwambia jamaa tu achane na sikuitaji tena katika maisha yangu wakati huu akiwa na msongo mkubwa wa mawazo kwa kile ambacho kimetokea. Na imani hata ingekuwa kwako ingekuumiza sana. Mi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media. Na imani kuna funzo kubwa sana umelipata kupitia makala hii ya kipekee kumuhusu mwanamke aliyemfumania mama yake akiwa anatembea na boyfriend wake. Karibu sana niachie maoni yako kupitia box la comment hapo chini. Niambie kitu gani ambacho umejifunza kupitia makala hii nzuri, makala hii ya kipekee ambayo ina funzo kubwa sana ndani yake. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media. Nakupenda sana siku njema iwe nawe bye bye mwanamke alimfumania mpenzi wake akichepuka na rafiki yake ilikuwa ni siku tatu kabla ya harusi yao maamuzi aliyochukua hakika yatakupa funzo kubwa sana karibu sana mimi naitwa Jimmy Godfrey hii naitwa Bongo Star Media ili kila siku kuwa mtu wa kwanza kupata makala zetu 
tafadhali tazama chini ya video hii kuna sehemu imeandikwa subscribe ibonyeze kisha bonyeza alama ya kengele hii ni Bongo Star Media ilikuwa ni alfajiri na mapema mwanamke aliyefahamika kama Grace alikuwa anatarajiwa kuolewa na mpenzi wake wa muda mrefu aliyekuwa anaitwa Malcolm hii ilikuwa ni siku ambayo wataandika historia ya maisha yao kwa sababu hawa ni watoto ambao wanatokea katika familia za kitajiri familia ya Malcolm ilikuwa ni familia ambao wanajiweza sana kipesa lakini pia familia ya Grace ilikuwa ni familia ambayo kwao pia wana uwezo mkubwa sana wa kifedha sasa familia hizi mbili zikatengeneza mpango wa harusi kubwa sana ambayo itafanyika na kuwa ni harusi ya kihistoria sasa siku moja alfajiri na mapema Grace na mpenzi wake Malcolm walipanga kwenda kutafuta shela kwa ajili ya harusi yao Siku hiyo Malcolm alitangulia katika duka ambalo wanauza nguo na kwenda kuangalia nguo ambayo itamfaa mpenzi wake siku tatu mbeleni siku ya harusi yao. Sasa Malcolm aliwafika katika duka hilo la nguo akakutana na binti mmoja mrembo sana ambaye huyu binti ni rafiki wa Grace. Malcolm na rafiki wa Grace walikuwa na mahusiano ya kisiri siri. Walipokutana hapo saloni na baadaye wakawa na kiss. Sasa baada ya sekunde kadhaa Grace akawa anaingia kuangalia ni nguo gani ambayo mpenzi wake Malcolm amemchagulia. Kuingia akawakuta wana kiss, alishtuka sana, aliumia sana tena sana Grace. Na ndipo alipoamini kwamba siku zote mashoga ndio maadui ama marafiki ndio maadui, anayekujua ndiye ambaye atakuumiza. Grace akaumizwa sana na kile kitendo na akamwambia Malcolm kwamba sidhani kama nitahitaji tena kuolewa na wewe. Malcolm akamwambia babako amewekeza pesa nyingi sana, familia yako imewekeza pesa nyingi sana kwa harusi yetu. Kwa hiyo mimi nitakuoa tu. Na Grace akawa analalamika, anamtolea kauli nzito kwamba siwezi nikaolewa na chita, siwezi nikaolewa na msaliti, wewe ni msaliti. Umenisaliti kwa kutembea na rafiki yangu kitu ambacho hakiwezekani. Na kuchukia sana Malcolm. Sasa siku zote kitu ambacho hawakifahamu wanawake wengi ni kwamba mwanaume akikosea hapendi kuambiwa kama amekosea. Malcolm akakasirika, akamkunja mpenzi wake, akamwambia hauna cha kunifanya na akamwambia mimi ndiye ninaenda kuwa mme wako. Akamkisi kinguvu, akamwachia. Grace akawa ni mwanamke ambaye ana maumivu makali sana, ana kidonda ambacho sio rahisi mtu yoyote yule kukipoza na kikapoa maumivu yake. Grace akamwambia mpenzi wake Malcolm kwamba umenifanyia hivi mimi nitaolewa na mwanaume yoyote yule na naenda kumtafuta mwanaume wa kunioa ila sio wewe Malcolm akamwambia sio rahisi sana kumpata mwanaume ambaye atakuoa mbele ya siku tatu tu sio rahisi jidanganye Grace akawa kama amechanganyikiwa akatoka nje na tayari kwa ajili ya kumtafuta mwanaume mwingine wa kumuoa Grace alikuwa yupo rare sana hakuwa na mchepuko wowote ule kwamba angeweza kuushawishi huo mchepuko ndo umuoe tofauti sana na wanaume mwanaume ukimtibua siku tatu tu kabla ya harusi atamwita mchepuko wake atamuoa kwa wanawake wengi haipo hivyo akiamua kuolewa na wewe ameamua kuolewa na wewe na anakuwa ametulia basi Grace baada ya kutoka hapo alifanya kitu cha surprise sana kitu ambacho hata wewe kitakushangaza sana alizoka nje kila ambaye alikutana naye alimuuliza kama umeolewa kama huyo mtu hajaolewa alikuwa tayari kuolewa naye. Sasa katika tembea tembea zake akakutana na mtu ambaye anauza matunda, mtu ambaye ukimtizama unaweza kusema ni homeless, mtu ambaye hajiwezi, mtu ambaye hana kipato chochote kile, mtu ambaye hafai ama apaswi kumuoa mtoto wa tajiri ama apaswi kumuoa binti tajiri. Grace akamfuata akamuuliza ayu married yani umeoa? Huyu jamaa ambaye anauza matunda alikuwa anafahamika kama Kennedy akamwambia Grace kwamba sijaoa sina mtoto na nipo singo. Grace akamwambia naomba nikupe ombi. Jamaa akasema bila shaka. Akamwambia naomba uwe mume wangu siku tatu mbeleni naomba unioe na ukikubali ombi hili nitakupa milioni sita baada ya kumaliza kufunga ndoa. Jamaa akaona mambo si ndo haya akimwangalia binti mwenyewe mrembo binti anavutia akaona sio kesi. Jamaa akakubali kumuoa Grace, akaona sawa, nipo tayari kukuoa. Basi Grace akafurahi sana na muda huo jamaa akiwa anaongea na Grace, akatokea Malcolm, akammindi sana yule jamaa. Yule jamaa akasema, "Kaa mbali na mke wangu mtarajiwa. Stay away with my future wife 
Huu ni mke wangu ukimgusa huyu umenigusa mimi nitakurarua sasa hivi. Kweli jamaa akakaa pembeni Grace akasema huyu ndiye mume wangu. Huyu ndiye ambaye atakuwa mume wangu. Siwezi kuolewa na msaliti. Basi Grace alichokiamua ni kwamba waondoke hapo waende nyumbani. Basi wakaondoka wakafika hadi nyumbani ambako wanaishi Grace. Grace alikuwa anaishi kwa wazazi wake. Grace akamkaribisha Kennedy kwamba karibu ndani na wakaingia. Walipoingia ndani wakakutana na wazazi wa Grace. Grace akawaambia wazazi wake kwamba baba na mama sipo tayari kuolewa na Malcolm kwa sababu amenisaliti na rafiki yangu. Kama ambavyo unajua wazazi wakamwambia tumewekeza pesa nyingi sana kwa ajili ya harusi yenu na hii harusi hatuwezi kuivunja. Wewe sio mkamilifu lakini pia Malcolm sio mkamilifu kwa hiyo msameane harusi ifungwe kati yako wewe na Malcolm. Na huyu ambaye unataka uolewe naye sisi hatumtambui. Mama mzazi akaingilia kati akamwambia binti yake kwamba mwanangu tunafanya hivi kwa ajili ya future yako. Tunafanya hivi kwa ajili ya kukuandalia maisha ya baadaye usiweze kuteseka. Tayari wazazi walimtizama jamaa wakamuona kwamba ni mshikaji homeless. Ni jamaa asiyejiweza kwa hiyo hatoweza kumudu mtoto wao, hatoweza kumgaramia mtoto wao. Basi wazazi wakati ya mgomo kwamba kama ukihitaji kuolewa na huyo jamaa tuta block akaunti zako zote za bank na hautakuwa na pesa ya kutumia kama utaweza kuishi maisha ya ombaomba na huyo jamaa yako basi nenda kaendelee na maisha yako Kennedy akamwambia Grace kwamba mke wangu twende bila shaka nitakuhudumia na utapata kile ambacho unakihitaji Grace kwa sababu ya upendo na hakuwa tayari kuolewa na yule mwanaume ambaye alichiti na rafiki yake basi akaondoka ili aende kuishi maisha mapya na Kennedy Hajui ataishi vipi, hajui atakula vipi, lakini alikuwa tayari kuondoka na Kennedy, mtu ambaye anauza matunda mtaani, mtu ambaye anatembeza matunda mtaani. Grace akaamini furaha yangu ipo kwa huyu, kuliko katika sehemu ambayo ina utajiri, lakini furaha na upendo haupo. Kwa furaha ya Grace na Kennedy wakaondoka, yani Kennedy alikuwa kama ni mtu ambaye amefahamiana na Grace kwa muda mrefu sana. Kumbe ni mtu ambaye wamekutana siku moja tu waka match upendo ukaiva tunda likakolea asali na wote wakalila kwa pamoja wakiwa wanafurahia maisha basi siku hiyo hiyo kwa furaha kubwa sana kwa sababu Kennedy alikuwa ajiwezi alikuwa hana pesa kiasi ambacho anaweza kumudu hata kufunga harusi basi wakaenda wakanunua pete za plastiki na wote wakavalishana ikiwa ni ishara ya mwanzo wa upendo wao na kitu kimoja ambacho Kennedy alimwambia Grace kwamba katika maisha yako jitahidi sana ukiamua kupiga hatua usiangalie hatua ya nyuma unaweza kurudi nyuma na ukateleza zaidi ya mara kwanza ulivoteleza Kennedy alimpa kauli hii ya kishujaa sana Grace Grace alijifariji Grace akafarijika akaona huyu ndiye mwanaume ambaye nilikuwa nahitaji katika ndoto zangu zote Wakiwa wanaendelea kupiga story Kennedy akashtuka akasema oh Mungu wangu akiwa anaangalia kreti za matunda yake akasema nakuja ngoja niondoke nimepata idea Grace akamuuliza idea gani Kennedy akasema nakuja akaondoka Kennedy akaondoka alikaa kama masaa manne hivi akiwa hajarudi Grace akaanza kujiuliza kwamba inawezekana ameona maisha yatakuwa ni magumu sana kanikimbia amenitelekeza basi wakati huo bado alikuwa na maswali mengi sana katika kichwa chake haamini kama Kennedy kaondoka katokomea ama atarejea baada ya muda mfupi Malcolm alimfuata Grace pale alipo akiwa amelala katika sehemu ambayo kuna mbao tu wala hakuna godoro akamwambia Grace bado na kuitaji twende tukaishi maisha mazuri mpenzi wangu huyu mtu wako amekukimbia huyu mtu wako hawezi kukusaidia kwa chochote kile umeona amekutelekeza hauna nafasi tena ya maisha kwake twende tukaishi pamoja mimi na wewe ni kitu kimoja mimi na upendo wa dhati sana kwako simama mama tuondoke wanawake ni wepesi sana wa kusamehe grace akaondoka kwa ajili ya kwenda kuishi tena na malcolm lakini akiwa anaelekea katika gari yake akamwona malcolm yupo na mwanamke mwingine ndani ya gari akauliza huyu ni nani malcolm akamwambia huyu ni mfanyabiashara mwenzangu ni my business partner tu. Grace akakumbuka maneno ya Kennedy kwamba katika maisha yako ukipiga hatua moja mbele kama usigeuke nyuma keep moving on kwamba endelea kutembea usitizame nyuma ulikotoka. Akamkumbuka Kennedy 
akamwona Kennedy ni mwanaume sahihi kwangu. Akamwambia Malcolm kwamba siingi katika gari yako, sipo tayari kuolewa na wewe, ninaondoka. Ndani ya sekunde chache kabla hajaondoka, Kennedy akawa anarejea. Ilikuwa ni takriban amepita masaa kama manne hivi. Kennedy ametokomea na hajarudi. Muda huo Kennedy aliporejea, Grace akawa anamuuliza ulienda wapi? Nikahisi umenikimbia. Kennedy akasema hapana mama, nakupenda na siwezi kukikimbia. Nipo tayari kukupenda, kukujari katika hali na mali. Muda huo wa Kennedy akaingia mfukoni, akatoa pete ya madini ya almasi, akamwambia mpenzi wangu, hii ni kwa ajili yako. Malcolm akamwambia huyo mpenzi wako ni mwizi tu, hana pesa. Pesa zote za kunduli ya almasi ametoa wapi? Basi Grace akamuuliza, "Kennedy, pesa ya kunulia pete hii ya almasi umetoa wapi?" Ni pesa nyingi sana nafahamu. Akamwambia mpenzi wangu, "Nimeenda kuwekeza makreti ya matunda katika moja kati ya restaurant. Wamenipa pesa nimeenda kununua pete hii kwa ajili yako mpenzi wangu. Nakupenda sana." Basi Grace akavishwa pete na Kennedy, pete ya almasi, upendo ukafunguka, wakaanza mahusiano yao kama mtu na mke wake, maisha yakasonga na Mungu akawasaidia, kweli wakajipata bana na maisha yakawa ni mazuri tofauti na vile ambavyo wazazi wa Grace walitarajia. Sasa na imani kupitia makala hii kuna kitu kikubwa sana ambacho umejifunza hasa katika maisha ya mahusiano. Mimi naitwa Jimmy Godfrey hii naitwa Bongo Star Media. Niambie hapo chini katika comment ni kitu gani ambacho umejifunza kupitia makala hii ya kipekee ambayo ina hisia kali kuhusu mahusiano. Niambie hapo chini katika comment ni kitu gani ambacho umejifunza. Hii inaitwa Bongo Star Media. Mwanamke mlemavu wa macho aliibiwa pesa zake na muhudumu wa mgawa. Baada ya muda, huyu muhudumu aliyemwibia mwanamke huyu pesa kilichompata ikageuka kuwa ni funzo kubwa sana katika maisha yake na maisha ya watu wengine wote ambao wataangalia humkasa. Karibu sana mimi naitwa Jimmy Godfrey hii naitwa Bongo Star Media. Leo ungana nami, wacha tutizame kisa hiki ambacho kitatupa funzo kubwa sana katika maisha yetu. Leo ngoja niwafundishe kitu kimoja rahisi sana. Kama unahitaji kutangaza biashara zako, basi hapa chini katika sehemu ya comment andika biashara yako inahusu nini, unapatikana wapi na biashara yako bei zake zipoje. Utapata marafiki wa familia ya Bongo Star Media watakushika mkono. Hiyo ndiyo nafasi pekee ambayo mimi nakusaidia wewe mfanye biashara. Basi bana siku moja mida ya mchana mwanamke mmoja aliyekuwa kipofu alienda katika mgawa mmoja mzuri sana mgawa ambao una wahudumu walionyoka wahudumu smart sana akaenda katika huo mgawa akaketi akiwa anasubiri mhudumu aende kumhudumia sasa kuna mhudumu alienda kumhudumia huyu mwanamke lakini alipomtizama akagundua huyu mwanamke ni kipofu akamwekea mikono yake hivi kuona kama mwanamke atasema chochote lakini mwanamke yule hakusema chochote jamaa akajua huyu mwanamke ni kipofu Mwanamke huyu alikuwa amebeba begi yani zile handbag ambazo zinatumika na wanawake. Ndani ya handbag ilikuwa haijafungwa. Huyu muhudumu akaona kuna pochi ndogo, akaichukua ile pochi ndogo na akaangalia kuta kuna pesa na kuna kadi ya bank. Yule mwanamke kipofu akaisi kama kuna mtu yupo around. Ikabidi aulize kuna mtu jirani hapa. Jamaa akashtuka sana, akasema ndio nipo mimi. Akasema nahitaji muhudumu maana nimekaa hapa muda mrefu lakini hakuna muhudumu aliyekuja kunisikiliza. Huo jamaa moja kwa moja akasema ni mimi nakuja kusikiliza mimi ni muhudumu hapa. Nikusaidie nini? Tuna chocolate, tuna mikate, tuna juisi nzuri sana na chakula. Yule mwanamke akasema niletee chocolate lakini pia niletee na kahawa nyeusi. Nitafurahi sana ukifanya hivyo. Basi jamaa akiwa anaendelea kuzungumza na huyo mteja kipofu akiwa anaendelea kuchukua oda kuna mwanamke mwingine pia ambaye ni muhudumu wa hapo restaurant akawa anamtizama huyu muhudumu akiwa anachukua pochi ya huyu mwanamke kipofu akiwa anasachi na kuhitaji kuiba pesa na kila kilichomo katika hiyo pochi 
ikabidi amfuate amwambie unafanya nini mbona sio sahihi unachokifanya yule mwanamke kipofu akauliza kuna shida jamani mbona mnaogopesha kuna tatizo lolote ambalo limetokea yule mwanamke akasema hapana ikabidi wavutane pembeni waanze kuzungumza yule mwanamke akamwambia jamaa kwamba usimfanyie mtu kitu kibaya eti kwa sababu ajiwezi ama kwa sababu ni mlemavu hata Mwenyezi Mungu apendi sasa mimi ninachokiomba nenda kamrudishie hii wallet na pesa zake yule mwanamke kipofu jamaa akamwambia mwanamke huyu kwamba mimi na shida na pesa sana nomba nisikilize univumilie yule mwanamke aoni kwa hiyo nimemuibia hawezi akajua kama mimi ndiye ambaye nimemuibia yule mwanamke muhudumu akapinga kabisa akasema hichi kitu siwezi nikakubaliana nacho nenda karudishie pochi ya yule mwanamke mlemavu Jamaa akaona sawa akamkubalia akawa anaenda kurudisha lakini akasita akasema najisikia vibaya sana na naona aibu sana naomba nikutume wewe ndo kairudishe hipochi kwa sababu wewe mara ya kwanza hukuwepo kwa hiyo huyu mwanamke hawezi akapata hisia mbaya yoyote ile yule mwanamke akasema okay sawa fine kama umekubari kurudisha nitakusaidia nitaenda kuirudisha hipochi sasa ikabidi huyu mwanamke apewe jukumu la kupeleka kinywaji kwa yule mwanamke kipofu lakini pia apewe jukumu la kupeleka hii wallet kwa yule mwanamke atatumia mbinu gani twende bana sasa mwanamke akaenda kuchukua kile ambacho ameagizwa na yule mwanamke kipofu kweli akaenda hadi pale katika meza yake akaanza kumwekea kwamba mm, ulichoniagiza ndicho hichi hapa nilichokuletea lakini baadaye yule mwanamke akashukuru sana akasema na imani itakuwa ni nzuri sana kwa sababu mgawa wenu nimekuwa nikiutumia zaidi ya miaka mitano sasa yule mwanamke akadondosha lile beseni alilokuwa mbebea vyombo yote hii ni kwa sababu alihitaji adondoshe hili beseni anavoliokota ionekane ameiona pochi ya huyu mwanamke imeanguka chini basi akaliokota beseni akasema oh kuna pochi nimeiokota hapo chini nadhani ni pochi yako madam kama hautojari itizame kama ni yako kweli bana yule mwanamke kipofu akaichukua ile pochi na kuanza kuipa pasa ili ajue kama ni pochi yake akaipa pasa akagundua kwamba ile ni pochi yake lakini aliwafungua ndani akagundua kwamba pesa zake zimeondolewa na kadi yake ya bank imeondolewa huyu mwanamke kipofu kwa ukali akasema ndiyo hii ni pochi yangu lakini cha kushangaza zaidi pesa zilizokuwemo humu zimeibiwa na kadi imepotea kwa hiyo na imani wewe ndiye ambaye umechukua huyu mwanamke muhudumu ikabidi amuelekeze sana huyu mwanamke mlemavu wa macho kwamba mimi sijachukua pesa zako nimefanya wema tu beseni lilivoanguka nikiwa naliokota nimeiona hii wallet nikaisi ni ya kwako nimekupatia sijachukua kitu chochote kile katika hii pochi kama ningechukua ningechukua kwa muda gani huyu mwanamke mlemavu wa macho akakasirika sana kwa sababu alikuwa ni mwanamke anayejiweza alikuwa anatumia iPhone wale watumiaji wa iPhone kuna kitu kinaitwa Siri huyu Siri unaweza ukamtuma kitu chochote kile na akafanya basi huyu mwanamke akaichukua simu yake kwa sababu yeye haoni akaenda tu katika sehemu ya Siri akazungumza kwamba Siri call police kweli bana Siri ikapiga simu polisi huyu mwanamke mlemavu wa macho akaongea na polisi akawaelekeza mkasa mzima jinsi ilivyokuwa na yeye ameibiwa pesa na akamshutumu huyu mwanamke ndiye aliyemuibia pesa. Haya mambo makazini yapo sana tena sana. Polisi wakafika, walivofika wakawaita wahudumu wote katika hiyo restaurant kulikuwa kuna wahudumu watatu. Kulikuwa kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja. Sasa hawa wahudumu walivoitwa ilikuwa ni wakati wa kila mtu asachiwe ili waweze kuzipata zile pesa na wapate ile kadi ya bank kweli bana akaanza kusachiwa mtu wa kwanza akasachiwa na hakukutwa na kitu chochote kile mtu wa pili alikuwa ni huyu mwanamke aliyetumwa kurudisha pochi na yule jamaa wa kwanza aliyeiba pochi kwa huyu mwanamke mlemavu wa macho kweli bana huyu mwanamke akaondoka na pochi yake akaenda kuipeleka kwa polisi ili wasearch polisi wakaanza kuikagua hiyo pochi lakini bahati mbaya wakakuta kuna kadi ya bank hii kadi ya bank ilikuwa inasomeka jina la yule mwanamke mlemavu wa macho. Polisi wakasema wewe toka mwanzo ulionekana kama ndiye mwarifu kwa sababu ulikuwa unajieleza sana. Sasa hii kadi ya bank tumeikuta katika pochi yako. Wewe ndiye mhusika mkuu uliyemwibia huyu mwanamke. Basi huyu mwanamke akashangaa sana, akaanza kumlaumu yule muhudumu wa kiume wa kwanza 
kwamba sijategemea hichi ulichokifanya. Ongea ukweli basi mbele ya polisi. Kwa nini umenifanyia hivi? Sijachukua hipochi, sijamwibia huyu mwanamke pesa, lakini umenifanyia mchezo inaonekana mimi ndiye niliyeiba. Yule jamaa mwizi wa kwanza akasema, "Mimi sijui chochote. Unaniambia vitu ambavyo sivielewi." Wewe kwa tamaa zako umechukua pesa, umechukua wallet, umechukua hiyo kadi ya bank. Mimi si usiki. Wewe ndiye unahusika basi utahusika katika kutoa maelezo polisi. Kweli bana mwanamke akahukumiwa kwamba ye ndiye muhusika na polisi wakamtia pingu, wakasema wewe utaenda kutujibia huko nini ambacho umekifanya kwa huyu mwanamke mlemavu wa macho. Restaurant yenu ni mbaya sana tena sana. Yaani mtu akiwa mlemavu mnamfanyia vile ambavyo mnaweza mkiamini kwamba hakuna mtu ambaye atawaona na huyu mlemavu hana cha kuwafanya. Sasa kitu cha ajabu na cha kushangaza yule mwanamke ambaye ni mlemavu akawasitisha hao mapolisi wakiwa wanaondoka na yule binti ambaye anashuhukiwa kuwa ndiye ambaye aliiba pesa na kadi ya bank. Akasema, "Hapana. Huyu mwanamke sio mwarifu. Naombeni mmwachie. Ni mwanamke safi, ni mwanamke innocent, ni mwanamke mtakatifu. Ila huyu mwanaume ndiye mwizi." ndiye mwanaume ambaye amehusika na hii ishu yote. Basi yule mwanamke ambaye alikuwa nadhaniwa ni kipofu, akavua miwani yake. Kumbe ni mwanamke ambaye anaona bana. Akamfuata jamaa na kumwambia, "Wewe ndiye muhalifu, wewe ndiye muhusika, wewe ndiye ambaye umeniibia pesa, umeniibia na kadi yangu ya bank." Kwa hiyo nilikuona na siku zote ukiwa unafanya uhalifu, amini katika nguvu ya Mwenyezi Mungu unapomfanyia mtu kitu kibaya ipo siku kitu kibaya kitakurudia basi huyu mwanamke akawaambia polisi kwamba mimi naona na aliyehusika kunifanyia vitu vyote hivi ni huyu jamaa na sio huyu mwanamke huyu mwanamke ndiye alikuwa ananitetea huyu mwanaume ndiye amefanya mchezo na kumwekea kadi ya benki katika begi lake huyu mwanamke ili aonekane yeye ndiye muarifu basi bana yule mwanamke akatabasamu sana akawa haamini kile ambacho wanakiona anaona ni kama miujiza vile ya kutembea juu ya bahari ingali hauna maboya katika miguu yako kweli askari wakaenda kumchukua yule jamaa muhusika na wakamtia pingu akaondoka naye yule mwanamke ambaye ni kipofu maneno ya mwisho aliyomwachia yule mwanamke ambaye ni muhudumu wa pale mgawani akamwambia katika maisha yako siku zote tenda wema kuwa mtu mwenye utu utapata faida na manufaa makubwa sana katika maisha yako tenda wema usitegemee kitu chochote kile maisha yako yatanyoka sana tena sana ninakuombea kwa Mwenyezi Mungu kuna mgahawa ninafungua nina imani wewe utakuwa ndiye meneja na wewe ndiye utakuwa kila kitu katika huo mgahawa baada ya muda mchache kweli mwanamke akachukuliwa na wakaenda kufungua mgahawa mpya huyu mwanamke akawa ndiye in charge akawa ndiye meneja akawa analipo pesa nzuri na kiujumla akabadilisha maisha yake yote. Amini katika makala hii kuna kitu kikubwa sana ambacho umejifunza. Niachie maoni yako hapo chini katika video, katika box la comment niambie kitu gani ambacho umejifunza kupitia makala hii ya leo nzuri yenye kufundisha, yenye kusisimua kuhusu maisha yetu ya kila siku ambayo tunayapitia. Siku njema iwe nawe. Hii ni Bongo Star Media. Mimi naitwa Jimmy Godfrey. Mwanamke mwizi alitongozwa na jamaa mwizi ambaye ni muuni wa mtaani. Wakakubaliana wakaenda hadi hotelini kilichotokea hakuna atakayeamini. Karibu sana mimi naitwa Jimmy Godfrey na imani historia leo itakufurahisha sana. Ili kila siku kuwa mtu wa kwanza kupata makala zetu tafadhali tazama chini ya video hii kuna sehemu imeandikwa subscribe ibonyeze kisha bonyeza alama ya kengele. Sasa makala yetu ya leo itakupa funzo kubwa sana lakini pia itakufurahisha sana. Nadhani binadamu tumeumbiwa hisia. Mwanaume akimuona mwanamke mzuri anampenda sana na anasema, "Eh, hey, natamani huyu binti niwe naye. Huyu mtoto ni mkali, natamani hata nimpate." Lakini pia si mbali sana kwa wanawake. Wakimuona mwanaume ambaye anavutia mtandaoni, watasema huyu kaka hakika ni mzuri. Basi duniani kuna mitandao mingi sana ya kudeti 
ama kuna mitandao mingi sana ya kukutanisha mwanaume na mwanamke ama tunaweza tukaita ni mitandao ya mahusiano. Sasa bana kuna jamaa alikuwa anaitwa Idris. Aliingia katika mitandao ya kutafuta wasichana na akakutana na mwanamke mzuri sana mwanamke ambaye alifahamika kwa jina la Diva wakachati wakawasiliana na wakaweka appointment kwamba wakutane ikiwezekana ufahamiane zaidi na hii mitandao bana ilivyo ni mitandao ambayo unaweza kukutana na mtu hadi mkapelekea huko mbeleni mkaoana sasa Idris yeye alikuwa ni mjanja mjanja wa mjini yani ni kijana ambaye ukikaa vibaya kama una saa kali anakupiga kama una simu nzuri anakupiga kama una hela my sister umekwisha lakini pia huyu diva ni mwanamke mjanja mjanja sana pia ambaye alikuwa anashinda katika mitandao hii ya mahusiano kwamba mtu yoyote yule akijichanganya kwake amekwenda na maji sasa mchezo ulikuwa ni mzuri sana kati ya hawa watu wawili kati ya Idris na Diva wakapia na namba za simu wakakubaliana wakutane na hiyo siku ikafika wakakutana hotelini ilikuwa ni shangwe shangwe Idris ni mtu ambaye ameshiba anamuonekana wa kijentleman lakini pia huyu mwanadada Diva anamuonekana mzuri sana anamuonekana wa kuvutia sana tena sana basi hawa wawili wakafurahi sana siku hiyo lakini wakiwa katika meza ya pamoja wanapata unywaji Idris alikuwa na dawa ya usingizi akaichukua akaweka katika pombe ya Diva kipindi ambacho ametoka kidogo tu Diva aliporudi Idris kuna kitu alikiangusha chini na hiyo naye akachukua ni nafasi Idris alivoinama chini kuokota Diva akamwekea dawa katika kinywaji chake basi wote wawili walikuwa wamewekeana dawa bila kufahamu kwamba wamewekeana dawa za kulevya dawa za usingizi ambazo zinachukua takriban masaa matatu tu mtu analala 444 Idris alikuwa ni mjanja sana alikuwa ni mshikaji ambaye ana akili kubwa sana aliwaza akienda katika hiyo hotel ni lazima amtafute mshikaji wake ambaye atampanga atajifanya kama muhudumu. Basi kuna mshikaji ambaye alikuwa ndiye anawahudumia akawa na maswali mengi sana. Anampeleleza ule binti anamwambia wao umevaa e, cheni nzuri, cheni yako inapendeza sana. Hiyo ni madini gani? Dhahabu nini? Yule mwanamke akasema hapana, hii ni Tanzanite. Madini ambayo yanapatikana Tanzania peke yake. Oh, yule jamaa muhudumu akasema wao ni mazuri sana, yanaendana na muonekano wako wa sura. Mwanamke akatabasamu basi muhudumu huyo akaondoka zake. Kwa hiyo mpaka hapo sasa Idris alikuwa amempeleleza ule mwanamke na akafahamu kwamba ile necklace ambayo ameivaa shingoni ama ile cheni aliyoivaa shingoni ni ya gharama sana. Madini ya Tanzanite ni gharama tena gharama sana. Kwa hiyo Idris mpaka hapo alikuwa anatageti yake kwamba hapa huyu binti ninampiga ile cheni yake naenda kuchukua pesa. Na yule binti akimwangalia Idris akawa anamuona ana saa moja kali sana na Idris alikuwa amepiga suti hiyo imeshiba binti akawa anapiga mahesabu kwamba hii saa hii itakuwa ni saa ya gharama. Basi dakika chache binti akamwambia jamaa anaenda uwani mara moja amsubiri. Binti kweli akaenda uwani na alipofika uwani kumbe kuna mshikaji wake mwingine ambaye alikuwa amepanga naye huo mchongo kwamba kuna boya anaenda kumpiga leo, kuna boya anaenda kumuibia. Sasa hapo walikutana watu wawili ambao kila mtu ana plani za kumuibia mwenzake. So Diva alipofika huko chooni akampigia simu jamaa yake wakaanza kuzungumza kwamba nimekutana na jamaa kweli tumekutana ni mshikaji ambaye anaonekana yuko vizuri alafu kapiga suti moja mashine suti imeshiba nina imani atakuwa na hela pia. Lakini pia nimemwona mkononi kavaa saa kali sana hiyo saa na imani pia itakuwa ya gharama. Kwa hiyo kuna mawili. Tukienda hotelini nitampiga saa nitampiga na hela zake kwa sababu amevaa suti moja hivi ya kiheshimiwa. Wakati huo Diva ameenda uwani kuongea na simu. Mshikaji naye Idris yupo pale mezani na akapiga simu kwa mshikaji wake. Akawa namshukuru sana jamaa kwamba anashukuru sana, amemwazima suti na ameonekana ni nadhifu sana. Lakini pia akawa namsimulia jamaa kwamba amekutana na binti kwa wanamlia timing, binti amevaa madini ya Tanzanite shingoni mwake kwa hiyo ni lazima atamuibia. Kwa hiyo wote wawili walikuwa na plani za kuibiana. Binti akatoka chooni akarudi kwa Idris akaendelea kunywa ile pombe bila kujua kwamba Idris ni mjanja kasha mtilia madawa ya kulevya. Na Idris akawa anaendelea kunywa pombe bila kujua kwamba yule binti kamtilia dawa za kulevya. Kwa hiyo mpaka hapo ikawa ni ngoma draw. Idris amekunywa madawa, yule mwanamke ama diva naye amekunywa madawa. Basi zikapita dakika kadhaa ikabidi wote wanyenyuke waseme basi twende tukamalizia raha zetu chumbani 
kweli bana wakanyanyuka tayari kuelekea katika hoteli hiyo hiyo ambayo wamekutana. Basi wakaenda juu huko kwa ajili ya kwenda kufanya mambo yao. Kila mtu alikuwa na vibe sana na mwenzake. Walivyofika chumbani wakarukiana. Story zikakata kila mtu akawa na vibe na mwenzake. Basi wamelala kitandani. Idris ana vibe ile mbaya. Anajua kabisa hapa huyu hapa ngoja nimalizane naye alafu baadaye ni muibie. Basi yule mwanamke akasema Idris stop ama simama. Hem ngoja tucheze kidogo alafu ndipo nije kitandani unifaidi vizuri. Kweli mwanamke target yake ni kwamba akinyenyuka, akiplay ngoma, akianza kucheza, Idris atalegea na ile dawa itamlevia kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kwake kumuibia. Kweli mbinu yake ikafanya kazi. Mwanamke akasimama, akaweka mziki, akaanza kucheza, anasubiri Idris alegee ili amuibie. Sekunde chache tu kweli Idris akawa amesinzia, amechoka, dawa imemlevia. Yule mwanamke akaona, sasa wakati sindo huu, mimi nitegemea utakaa kaa, umekwisha. Akamfuata kitandani akaanza kumvua saa, ile kamaliza kumvua saa tu na yeye usingizi ukampitia kwa sababu ile dawa ya kulevia ilimlevia. Ikabidi alale. Baada ya usingizi kumpitia naye akalala. Kwa hiyo wezi wawili ambao kila mtu alikuwa na plani ya kumwibia mwenzake, wote wakajikuta wameingia katika mtego wa kupeana madawa ya kulevia na wote wakalala. Idris akalala na Diva akalala. Ilivyofika asubuhi, wote wakakurupuka wameamka. Idris akijiangalia saa hana. Yule mwanamke akijiangalia cheni hana, akashtuka. <laughs> Akasema imekuwaje? Kwa nini nimelala? Kwa nini nimepitiwa? wakati huo huo Idris naye akaona jiuliza kwa nini nimepitiwa imekuwaje wewe umenifanyia nini mpaka nimelala basi wote wakajikuta wametabasamu wanasema oh tumekutana wote ni wanafunzi imekuwaje Idris baada ya kujiangalia saa hana na yule mwanamke kujiangalia chini yake ya Tanzanite hana akamwambia Idris wewe ni mwizi umenibia wakati huo huo naye Idris akamwambia mwanamke huyo kwamba wewe ni mwizi umenibia. Yule mwanamke akasema basi kama ndio hivyo tumeibiana kila mtu amsachi mwenzake. Idris akachukua begi la mwanamke na mwanamke akachukua begi la Idris ili waanze kusachiana. Wakaanza kusachiana Idris akaikuta bablish ya mwanamke katika begi lake. Yule mwanamke akakuta bablish yake katika begi la Idris. Akamwambia Idris umeniibia bablish yangu. Wakati huo na Idris akakuta bablish ya mwanamke katika begi lake. Akasema na wewe uliniibia bablish yangu. Basi wakabadilishana na wakawa wanaendelea kusachi ili yule mwanamke aikute cheni yake na Idris aikute saa yake. Punde si punde mlango kagongwa. Idris akanyanyuka kwenda kuangalia nani ambaye anagonga mlango, akamkuta yule muhudumu akiwa amewabebea juisi na kifungua kinywa. Idris akasema hapana, mbona hatujaagiza kitu chochote kile? Yule muhudumu akasema hapana, hii ni kwa ajili ya wateja wote ambao wamelala katika hii hotel. Basi Idris akachukua na yule jamaa akamuuliza vipi kuhusu pesa? Idris akasema nitakupa. Kipindi ambacho anamwambia nitakupa, akampa saa pamoja na ile cheni yake. Alafu akamwambia nenda tutakutana. Kwa hiyo Idris alicheza mchezo kwamba muhudumu atakuwa ni partner wake, ni partner ambaye baadaye akiiba atampatia ili baadaye wakikutana atamrudishia. Kwa hiyo akarudi ndani wakawa wanaendelea kusachiana. Baadaye wamesachiana saa imekosekana, cheni imekosekana. Idris kwa akili nyingi kuna karatasi aliliandaa kaliandika kuna baadhi ya maneno akaliweka mezani. Ikabidi alichukulia ile karatasi aseme hapa inaonekana wote tumepigwa. Akalichukua na kuanza kulisoma karatasi ilikuwa imeandikwa kwamba ndugu zangu mambo vipi? Nimekuta mmelala. Mmelala fofofo. Nimeshindwa kuamsha. Mkiamka kitu ambacho mtakuta kina mapungufu msijari. Nimewahifadhia. Muwe makini siku nyingine. Goodbye na watakia siku njema. Idris akachoka sana akamwambia yule mwanamke basi tumepigwa. Wakawekeana vichwa hivi na kila mtu akawa anajilau mwenyewe. Imekuwaje? Basi bana nadhani kuna kitu kikubwa sana ambacho umekipata kupitia makala hii kwa sababu mitandao sasa hivi ndio ambayo inaongoza duniani. Watu wengi wanakutana mitandaoni, watu wengi wanatongozana huko mitandaoni, baadaye wanaenda kuonana bila kujua kwamba huyu ana tabia gani, huyu ni nani, huyu ana kazi gani. Wanajikuta wanawaamini watu wasiwajua kuna wengine hata wanawapeleka katika nyumba zao za maisha ya kudumu. Mwisho wa siku kinachowapata ni kama hichi ambacho kilimpata Idris na huyu mwanamke Diva. Niambie katika makala hii umejifunza nini zaidi? Mimi naitwa Jimmy Godfrey na imani makala ya leo kuna kitu imekuachia. 
Siku njema iwe nawe tafadhali niachie comment hapo chini katika hii video niambie kitu gani ambacho kimekugusa umepata elimu gani kupitia makala yetu ya leo Siku njema iwe nawe hii ni Bongo Star Media